este, de Banero de los Atiques, de los cuales hemos venido trabajando incansablemente con los compañeros de Edil, Daniel Jara y Gonzalo Jara y Sul Marnejo y, y los doctores Franquín Fuente y el doctor Diego Garaciolo, donde de los cuales tú recordarás que en, eh, hace más de dos años tú mismo eh, viniste a firmar y a, y a escucharnos a nosotros, de los cuales te acompañamos, y recorrimos todos el bañario, como tú lo sabes, Fernando, hace más de dos años que venimos con este tema en la parte eh, judicial, trabajando en esto. Este, nosotros hemos llevado muchísimos, pero muchísimos testigos a decir lo que ha sido ese bañario toda una vida. Y bueno, y todo lleva un tiempo, Fernando, ¿no? Este, es un tema judicial, es un proceso largo, esto no sale de un día para otro. Hay que llevar testigos, hay que presentar pruebas como las han conseguido y las han llevado adelante el doctor Franklin, Franklin Fuente y el doctor Garaciolo, donde se han citado ministros de vivienda, eh, Dinama, eh, hemos tenido reunión en Dinama, también la, la comisión actual que se armó en aquel momento cuando empezamos a trabajar por el bañario, cuando este señor ya lo había cerrado en alguna oportunidad y, y desalojaba gente y le pedía documentos, y bueno, este, hoy esto está en manos de la justicia, se viene trabajando muy bien, Pensamos que en un lazo, un corto tiempo, esto va a salir eh, por buen camino, que es el camino que nosotros queremos, en la forma mejor que la forma legal. Y bueno, se está trabajando incansablemente en eso. Nosotros tenemos otra bajada acá a Los Pinillos, que es donde alojamos al señor Sánchez para que estuviera ahí el servicio de la comunidad, así sea para bajar la embarcación, o sea para como salvavidas, o lo que necesite, la vecindad lo tiene con don Sánchez en esa bajada que se arregló y periódicamente cuando el mar la destruye el gobierno departamental rápidamente la, la arregla nuevamente. Y bueno, sí, Fernando, este hace un tiempo o sea, eh, te cuento primero la historia de esta gente que ha salido ahora a armar una comisión como son los tucutucos estos. Estos tucutucos un día invitan a, al doctor Franklin Fuentes, al doctor Garaciolo y a los compañeros de Il Jara me hacen llegar la invitación los compañeros y dile no acepté la invitación porque sabiendo de lo que venía la, la reunión no me convencía y bueno, no acepté y no fui no le dije nada, pero tampoco fui Fernando, y bueno, hoy el tiempo me da la razón se asesoraron un poquito con los doctores esto, cómo estábamos trabajando y hoy salen a gritar como que son los, los que van a sacar esto adelante con pancarta con el entrecimiento de ruta perdón, con ir a otro balneario como es Cufré, como es Quillú, donde está declarado balneario, donde está con playa certificada, a gritar que, y poniendo carteles, que el balneario sea vendido. Que el balneario de Satita ha vendido. Este, cosa que no lo aceptamos, no lo llevamos, no estamos para nada de acuerdo porque no es así. Se le está mintiendo a la ciudadanía y se está diciendo cosas inciertas. Y bueno, es una comisión que surgió ayer, como quien dice, ayer a poquitos días de las elecciones, cosa de tratar de eh, hacer leña del árbol caído, de quizás con, de querer eh, con nuestro bañario de Asatí, donde lo conocemos, donde hace más de 50 años, este, queriendo quizás salir a conseguir algún botito, haciendo politiquería barata y no la llevamos esa. Y no estamos para nada de acuerdo, Fernando. Nosotros estamos de acuerdo de que esto tiene que salir por medio de la justicia y en forma legal para que de una vez por todo se termine este problema que ha habido con esta familia Bulminó en nuestro bañero de Satis. 